எட்டு கமா எட்டு கமா எட்டு எக்ஸட்ரா எட்டு ஆகிய தரவின் வீச்சு காண்க வீச்சுங்கிறது இது புள்ளியல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சின்ன துறை அதாவது ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலானா அதாவது வீச்சு கண்டுபிடிக்க எல் மைனஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்லுங்கிறது இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் எஸ்ங்கிறது இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்போ இந்த தரவில் என்னென்னா எட்டு 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 எட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கா அப்போ எல்லா நம்பருமே எட்டு ஸோ பெரிய நம்பரும் எட்டு தான் சின்ன நம்பரும் எட்டு தான் அப்போ எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ ஆப்ஷன் சி ஜீரோன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ரூட் நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூப் ரூட் ஆஃப் நைன் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ பேசிக்காக இருக்கிற நம்ம விஷயம் தெரியும் என்ன விஷயம் தெரியணும்னா இப்போ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குன்னா அதை எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுது அதே மாதிரி க்யூப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னா அதை எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது பேசிக்கான விஷயம் அதே மாதிரி இங்கே நைன் பவர் எக்ஸ் இருக்குது இந்த ரூட் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே நைன் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் எம் ஃபார்முலா படி இந்த எக்ஸ் மேலே பெருக்கும்போது எக்ஸ் பை டூன்னு வரும் இங்கே டூ பை த்ரீன்னு வரும் பேஸ் ரெண்டும் காமனாக இருக்குது ஸோ பவர் ஈக்வேட் பண்ணிக்கும் எக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீ கீழ்காணும் பின்னத்தை தசம எண்ணாக மாற்றுக த்ரீ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இந்த ஃப்ராக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க டெசிமல் நம்பராக மாற்றி சொல்கிறாங்க ஒன்றும் பண்ணணும்னா அப்படியே டிவைட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் வகுத்துட்டிங்கன்னா போதும் மூணு மூணு அஞ்சால் வகுக்கிறோம் மூணு அஞ்சால் வகுக்கிறோமா அஞ்சை விட மூணு சின்ன நம்பர் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ ஆட் பண்ணி புள்ளி வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் முப்பதுக்குள்ளே ஆறு அஞ்சு இருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சுருக்குக இந்த கொஸ்டின் சுருக்குக ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பை டூ இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் இசட் கியூப் பை டுவெண்ட்டி ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகே இந்த மாதிரி சென்டரில் ஈக்குவல் இன்ட்டு இருந்தாலே நம்ம சைடில் தான் அடிக்கக்கூடாது மேலேயும் கீழேயும் அடிக்கலாம் குறுக்க அடிக்கலாம் ஓகேங்களா கேன்சல் பண்ணுறது சைடில் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது மேலேயும் கீழேயும் கிராஸ்லேயும் கேன்சல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டூ டேபிள் ஹவர்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஓகேங்களா ஒன் டூ இஸ் டூ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் டூ டேபிளில் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ பாக்கி இருக்கிறது என்னென்னா த்ரீ பை ஃபைவ் தான் நம்பர் பாக்கி இருக்குது ஸோ அதை எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபபெட்ஸில் இசட் ஸ்கொயரும் இசட் கியூபும் கேன்சல் ஆகி ஒரு இசட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒய்யும் ஒய் பவர் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகி இங்கே ஒய் கியூப் இருக்கும் கீழே ஒய் கியூபை எழுதிக்கலாம் மேலே இசட் கியூப் இருக்குது ஸோ எழுதணும்னா த்ரீ எக்ஸ் கியூப் இசட் பை ஃபைவ் ஒய் கியூப்னு இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எயிட்டு எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து எயிட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அதாவது ஏ மைனஸ் பி என்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்மளுக்கு ஏ மைனஸ் பி தான் வேணும் இந்த எயிட் இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடாக மாறும் ஸோ ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒயோட வேல்யூ டூ எப்படின்னா ஒன் எயிட் சார் எயிட் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் அஞ்சு ஒன்பது எக்ஸ் பதினேழு இருபத்தொன்று ஆகியவற்றின் சராசரி பதிமூணு எனில் எக்ஸின் மதிப்பு சராசரின்னு கேட்டிருக்காங்க சராசரி ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எக்ஸ் பை என் இந்த சமேஷன் எக்ஸ்னா இந்த ஐந்து நம்பர்களின் கூடுதல் அப்போ ஐந்து நம்பர் வந்து என்னென்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினேழு ப்ளஸ் இருபத்தொன்று பை என்னுங்கிறது அஞ்சு நம்பர் இருக்குது ஸோ அஞ்சு எக்ஸ் பார் பதிமூணா இந்த அஞ்சு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா அறுபத்தஞ்சுன்னு மாறும் ஏன்னா பதிமூணு அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு மீதி இருக்க நம்பர்லாம் கூட்டுங்க அஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது பதினாலு பதினாலு பதினேழு ப்ளஸ் இருபத்தொன்று மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் சேர்த்து வரும் நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வரும் வேணுங்கிறதுனால அறுபத்தஞ்சு மைனஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பதிமூணுன்னு வரும் ஒரு எண்ணின் மதிப்பை இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் குறைத்தால் நூற்றி இருபது கிடைக்கிறது எண்ணில் அந்த எண்ணை காண்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெஸ் பண்ணுறதுங்கிறது என்னென்னா அது குறைக்கிறது தான் அப்போ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா
ஃபோர் மூணு மூணு நாற்பது மூணு நூற்றி இருபது ஸோ நாற்பது இன்ட்டு நாலு ஒன் சிக்ஸ்டி ஆன்சர் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பிரிவு இடைவேளியின் மேல் எல்லை காண்க அதாவது ஆவரேஜ் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல ஒரு டிபார்ட் ஒரு பகுதி இது அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வல்னு படிச்சிருப்பீங்க அது உள்ள அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்னு சொல்லுவாங்க அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அந்த அப்பர் லிமிட் தான் மேல் எல்லை அதாவது இது பெரிய நம்பர் முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு டு முப்பத்தஞ்சு அதான் எல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த முப்பத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் அதாவது அப்பர் லிமிட் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஹண்ட்ரட் பவர் டென்னில் உள்ள பூஜ்யங்கள் இன்னைக்கு கேட்குறாங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் பத்துன்னு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹண்ட்ரடை நம்ம பத்து டைம் எழுதிகிட்டே இருப்போம் பத்து டைம் எழுத போகிறோம் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு ஜீரோ ஸோ பத்து டைமுக்கு இருபது ஜீரோ அவ்வளோதான் அப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் டென்னில் மொத்தம் இருபது ஜீரோஸ் இருக்கும் எக்ஸ் கியூப் பை நைன் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் பை எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் எக்ஸ் கியூபுக்கு எக்ஸ் ஃபைவில் கேன்சல் ஆகி பாக்கி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன் நைன் சார் நைன் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேங்களா ஒரு ஒய் இங்கே ரெண்டு ஒய் இருக்குமா ஒரு ஒய் கேன்சல் ஆகி பாக்கி ஒரு ஒய் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து மேலே த்ரீ அவ்வளோதான் கீழே வந்து அங்கே நைன் இது இல்லையா ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது ஜிபின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஜாமன்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் பெருக்கு தொடர் தமிழில் ஓகேங்களா அப்போ இதில் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை பெருக்கிக்கிட்டே போகணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை பெருக்கிக்கிட்டே போகணும்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏழுலேருந்து பதினாலு அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெருக்கிருக்காங்கண்ணா டூவை பெருக்கிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகிடுது ஃபோட்டோனா வாங்குறது அப்போ என்ன ஆயிருக்கணும் தர்த்த டுவெண்ட்டி எயிட் வரணும் அப்போ வரலை ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் தப்பு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பை டூவில் ஒன் பை டூ ஒன்றா மாறி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டை பெருக்கிருக்காங்க அதே மாதிரி இது கூட ரெண்டை பெருக்கி டூ கிடைக்கிது டூ கூட ரெண்டை பெருக்கி ஃபோர் கிடைக்கிது அப்போ இதுதான் சரியான ஆன்சர் பி சி ஏன் வராதுன்னா சி வந்து ஃபைவ் கூட ஃபோரை பெருக்குன்னா டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஃபோரை பெருக்குன்னா அங்கே எயிட்டி வந்துருக்கணும் அப்போ அதுவும் தப்பு ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி ஈக்வலன் ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ்டு செவன் கேட்குறாங்க அதாவது நாலு இஸ்டு ஏழுக்கு இனமான இன்னொரு ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஒன்றும் கிடையாது என்னென்னா இந்த நாலு கூட ஒன்றை பெருக்குனிங்கன்னா அதே மாதிரி ஏழு கூட ஒன்றை பெருக்கணும் ரெண்டு பெருக்குனா அதே மாதிரி ஏழு கூட ரெண்டு பெருக்கணும் மூணுனா இதே கூட மூணு அப்போ நாலு கூட என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது ஆப்ஷன் டி தான் சரி ஏன்னா நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு அதே மாதிரி ஏழு இன்ட்டு மூணு இருபத்தொன்னு ஆப்ஷன் டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது ஒரே குறிப்பிட்ட நம்பரை ரெண்டு ரேஷியோ கூடையும் பெருக்கணும் அவ்வளோதான்